എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ടീച്ചർ നോർമലി ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്ന അതേ കാര്യം അതേ കരിക്കുലം ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികൾ സൂമിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയോ കാണുന്നത് തന്നെയാണോ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പലപ്പോഴും ഫെയിലാവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ടീച്ചറിന് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതും ഓൺലൈനിലൂടെ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല നമ്മളൊരുപാട് ട്രോൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിരിക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ടീച്ചിങ് ഡെലിവറി മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും ഇത് പെട്ടെന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വന്നു അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിന് റെഡി ആയിരുന്നു കാരണം റെഡിയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടോ എന്നല്ല എന്നതല്ല ശരിക്കും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു ഈ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ റെഡി ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് റിലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് തീർച്ചയായും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു റേസിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജിയും എഡ്യൂക്കേഷനും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് ആ യൂണിഫോം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് എന്ന വലിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പേർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർ മാത്രം വലിയ നിരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻഈക്വാലിറ്റി തന്നെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ അടുത്തും നടന്നു അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഫാർ ബിഹൈൻഡായി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പല കമ്പനികളും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികൾ കോൺകർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റാ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വന്നു അവിടെ ടെക്നോളജി വളരെ മുന്നോട്ടിറിയപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ താഴോട്ട് പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കയറുന്ന കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു കാറിൽ ഊബർ കയ ഊബർ എന്ന കാറിൽ കയറുമ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഈക്വാലിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ വലിയൊരു പുഷ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ജോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കും വലിയ പിടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കരിക്കുലം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെങ്ങനെ എക്യൂപ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കരിക്കുലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമല്ല അത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറി മെത്തേഡും കൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം
കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കൺ നമ്മൾ ഈ കരിക്കുലം എങ്ങനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഡിവൈഡ് അവർ കരിക്കുലം ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് മേജർ പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടീച്ച് ഓൺലി ദ ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് ആർ നെസസറി ഫോർ ദ ലൈഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീം എൻജിൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റീം എൻജിൻ എന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അശോക മഹാരാജാവ് ഏത് കൊല്ലത്തിലാണ് ഏത് യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇൻ ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി കണക്ട് ഓൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് വാട്ട് യു ലേൺ ഇൻ യുവർ ജേണി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻത്തിലെ ഒരു ഫിസിക്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ഒരു ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചർ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ ആ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇരിക്കും പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ഗ്രേഡിലോ സെവൻത്ത് ഗ്രേഡിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻത്തിലെ ഈ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ടെക്നോളജിക്കലി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അപ്രോച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആ സബ്ജെക്റ്റിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സബ്ജെക്ട്സിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്ത കമ്പോണൻ ഇൻ ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ദ തിങ്സ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഓർ ഗുഡ് ടു നോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗാലക്സി അവിടെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ വൾക്കാനോ എങ്ങനെ ഇറപ്റ്റ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരത് പഠിച്ചിരിക്കും അതൊരു സെപ്പറേറ്റാക്കി മാറ്റുക തിങ്സ് വിച്ച് യു ലൈക്ക് ടു നോ നാലാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലേൺ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ എക്സാംസ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതും സെപ്പറേറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറക്കാനും ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എക്യൂബ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ടു ലേൺ എന്താണ് ഈ ലേൺ ടു ലേൺ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ എന്നാൽ ഭാവിയിലുള്ള ജോബ് ചെയ്യാമെന്ന് ആർക്കും അവരെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലേൺ ടു ലേൺ ഒരു കുട്ടിയെ അവർക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്നുള്ള സ്കിൽസ് കൊടുക്കാൻ ടീച്ചർമാരും പാരൻസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള കഴിവ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ടീച്ചർമാരുടെയും പാരൻസിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സ്കില്ല് കിട്ടിയാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വന്നാലും അത് എന്ത് ടൂൾസും അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരത് പഠിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളത് വളരെ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ കരിക്കുലം അത് എവിടെ നിന്നും ആവാം സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് മാത്രമാണെന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഹിസ്റ്ററി ആവാം ജിയോഗ്രഫി ആവാം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മളൊരു ബുക
ഈ സെയിം കാര്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഠിപ്പിക്കാറാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതൊരു വലിയ ബുക്ക് വായിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വള അതവരെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടൻസ് വളരെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ആക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ് പിയർ ലേണിംഗ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് അവരുടെ ഫ്രഷ് ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഐഡിയാസ് അവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് അവർ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഓൺലൈനിലൂടെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ലാതെ പലരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിയർ ലേണിംഗ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സൂപ്പർവൈസറി മോണിറ്ററിംഗ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ടു സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഓഫ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു അപ്പോൾ അതങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവസാനമായിട്ട് വി ഷുഡ് അലാവ് ദം ടു യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനി പ്രോബ്ലം ടു സോൾവ് നമ്മൾ നേരെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാറ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് റൈറ്റ് വേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അത് തലയിൽ വെച്ച് മെമ്മറിയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് വാച്ച് നോക്കാതെ സമയം പറയുന്ന ഒരാളെ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു ബിക്കോസ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ടു കം ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് പലതും റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠന രീതി റിഫൈൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല റിഫൈൻഡായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഒരു കലക്റ്റീവ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ആൻഡ് യുനോ ടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അടുത്ത് തന്നെ വരുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ആശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമുക്കതും കൂടി വെച്ചൊരു ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ദി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ദിയർ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഫ്രഷ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്